தீராத மது மற்றும் போதைப் பழக்கத்தில் இருந்து விடுபட சென்னை ஜீவன் கேர் சென்டர் தொடர்புக்கு நைன் ஜீரோ டூ ஃபைவ் நைன் ஒன் டூ த்ரீ போர் ஃபைவ் அல்லது நைன் டபுள் போர் ஃபைவ் நைன் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் அரசியல் சாயமா படமே அரசியல் படம் அளவுகொலை வர்க்க வேற்றுமை நில உரிமை இல்லாம இருக்க மனிதர்களை பத்தி பேசுது கடுமையான விமர்சனம் இந்த பேஸ்புக் ட்விட்டர்ல இருந்து வரக்கூடிய நீங்க சாதி வெறி படங்கள் ஏதாவது கொஞ்சம் லிஸ்ட் சொல்லுங்களேன் இந்த படத்துல வந்து சமுத்திரகனி வழக்கறிஞர் நினைச்சிருக்காரு அவருடைய அவருடைய ரோல் பேரே அம்பேத்கர் இல்லை நான் படம் எடுக்கும் போதே எதிர்ப்பு வந்தாலும் இந்த படத்தை எடுப்ப எடுத்து தான் தீர்வுன்ற மண்ணில் அந்த அந்த புகைப்படங்கள்லாம் பார்க்கும்போது நமக்கு தூக்கமே வராது அவருக்கு ஒரு மாதிரி ஒரு ஒரு சம்பவத்தை வச்சு எடுத்தது இல்லை நிறைய உண்மைகளை வைத்து எடுத்த படம் அதாவது நீங்கள் நினைக்கலாம் நான் அரசியலுக்கெல்லாம் போக மாட்டேன் நான் ஓட்டு போகிறது கூட போகிறது இல்லைங்க அப்படின்னு சொல்கிற எல்லாம் இருக்கும் ஆனால் உங்கள் மீது அரசியல் இருக்குது அவர் தமிழ் வியூஸ் எல்லாருக்கும் மனோஜ் ஒரு அன்பார்ந்த வணக்கங்கள் இன்னைக்கு வந்து நமக்கு பர படத்தோட டிரெக்டர் திரு கீரா அவர் தான் நம்ம கூட இருக்காரு வணக்கம் சார் வணக்கம் ஓகே பர இந்த படத்தை பத்தி கொஞ்சம் சொல்லுங்க பர எட்டுத்துக்கும் பர படத்தோட தலைப்பு தான் தலைப்பு எட்டுத்துக்கும் பர இது வந்து ஒரு மிக முக்கியமான கதையும் அந்த கதை இப்போ பண் இந்த படமாக வந்தது ஒரு காலகட்டம் மிக முக்கியமானது இந்த படத்தில் வந்து சமுத்திரகனி வழக்கறிஞராக நினச்சிருக்காரு அவருடைய அவருடைய ரோல் பேரே அம்பேத்கர் 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 அவருடைய பேரே அம்பேத்கர் தான் இந்த படம் மிக முக்கியமாக ஆணவ கொலையை பற்றி பேசுது ஆணவ கொலை வர்க்க வேற்றுமை நில உரிமை இல்லாமல் இருக்கிற மனிதர்களை பற்றி பேசுது ஃப்ராட் படத்தில் வாழ்கிறவங்க எளிய மனிதர்கள் இருக்க அன்பு நேசம் அவங்களுக்குள்ள இருக்க இது தொடர்ந்து ஒரு அதே மாதிரி வயதானவர்கள் தனித்து விடப்பட்ட வயதானவர்களுடைய மனநிலையில் இருந்து பேசுது பல விஷயங்களை பேசுது ஒரு சமூகம் அரசியல் எல்லாமே இணைந்த ஒரு படமா இது இருக்கும் இது வந்து உங்களோட மூணாவது படம் கரெக்டா இதுல வந்து சமுத்திரக்கனி அவரை வந்து ஒரு லீடா கொண்டு வரதுக்கான காரணம் என்ன சார் ஆஹ் நிச்சயமா ஏன்னா இதுல இந்த கதையில வந்து ஒரு ஒரு பல்வேறு மனிதர்களை வந்து இணைக்கிற புள்ளியா அவரு அந்த அந்த கதாபாத்திரம் இருக்கும் அம்பேத்கர் ஒரு கதாபாத்திரம் அதே மாதிரி அவருக்கான பிரச்சனைகளுக்காக பேசுற ஒரு ஓங்கி பேசுற ஒரு பாத்திரமா இருக்கும் அவர் வழக்கறிஞர் ஒரு சமூக விரும்பி அது மாதிரியான ஒரு தோட்டத்தில் வேணும்னு விரும்பும்போது எனக்கு அவருடைய முகமாக அந்த அந்த பாத்திரத்தோட பொருந்துச்சு அம்பேத்கர் அப்படின்னா அந்த அந்த பொருளுக்கு ஏற்ற மாதிரி அந்த அம்பேத்கருங்கிற அந்த 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 சொல்லே ஒரு ஒரு ஆயுதம் தானே அப்படி ஒரு ஆயுதமாக ஆயுதத்தை தாங்கி நிற்கிறதுக்கு கனி என்ன மாதிரியான ஒருத்தர் தான் வேணும் கரெக்டாக இருப்பார் நார்மலாக பார்த்தீங்கன்னா சமுத்திரக்கனி சாரோட படங்கள்னாவே ஒரு சோசியல் மெசேஜ் இருக்கும் பட் இந்த படத்தில் நாங்கள் ட்ரெய்லர் பார்த்தவொடனே நிறைய இன்புட் சொல்ல கொடுத்துருக்கீங்க எந்த அளவுக்கு சோசியல் மெசேஜ் இருக்கும்னு நாங்கள் எதிர்பார்க்கலாம் ஒட்டு மொத்தமாக ஒரு தமிழ்நாட்டுக்கான தமிழ்நாட்டுக்கான அரசியலே பேசக்கூடிய ஒரு படம் தான் இருக்கும் ஒட்டு மொத்தமாக தமிழ் நம்ம தமிழர் நலன் தமிழர்களுடைய பிரச்சனை தமிழருடைய அகச்சிக்கலாக இருக்க சாதியம் வர்க்க வேற்றுமை அது மாதிரி எல்லாத்தை எல்லாத்தையும் ஆலசமாக மதம் சார்ந்து நமக்கு இருக்கிற புரிதலற்ற தன்மை இஸ்லாமியர்களுடைய பிரச்சனைகள் வயதானவர்களுடைய பிரச்சனைகள் அவங்க 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 ஏன்னா எல்லாமே சமூகத்தில் அப்படியே மாறி 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 இருக்குது எல்லாத்தையும் கனெக்ட் பண்ணுற ஒரு 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 ரெண்டு மணி நேரம் படமாக அது இருக்கு வந்திருக்கு இல்லை நீங்கள் வந்து சொன்னீங்க இது வந்து சமுத்திரக்கனி சாரோட அந்த பேர் வந்து அம்பேத்கர் அப்படின்னு ட்ரெய்லர் பார்க்கும்போது நிறைய தரப்பு அரசியல் கட்சிகள் கிட்ட இருந்து ஏதாவது விமர்சனம் வந்திருக்கா உங்களுக்கு என்ன ரீசனுக்காக இந்த மாதிரியான ஒரு கதை களத்தை எடுத்திருக்கீங்கன்னு ஆமாம் ஆக்சுவலாக படம் இப்போ ரெண்டு பெரிய தலைவர்கள் பார்த்தாங்க படத்தை படத்தையே பார்த்துட்டாங்க படத்தையே பார்த்தாங்க படத்தையே பார்த்தாங்க அவங்களாம் ரொம்ப கொண்டாடி இருக்காங்க படத்தை அது அது ஆனால் அவங்க என்ன ஸ்பீச்சுங்கிறத நான் இன்னும் கொஞ்சம் சில நாளில் அதை வெளியிடுவேன் ரொம்ப ரொம்ப பிரமாதமாக பேசியிருக்காங்க படத்தை பற்றி வெளியில் வந்து இன்னும் இன்னும் க கடுமையான விமர்சனம்னா அந்த ஃபேஸ்புக் ட்விட்டரில் வந்து வரக்கூடிய அந்த அதாவது முகமே இல்லாமல் குறையில்ல 
நான் என்ன பேசணும்னு நினச்சேன் யார் யாரெல்லாம் இதில் குற்றவாளிகள் நினச்சேன் அது எல்லாருமே வெளிச்சம் போட்டு காட்டியிருக்கேன் மறைமுகமாகலாம் இதில் சொல்லப்படல கதையே ஒரு நேரடியான கதை தான் இல்ல சார் இப்ப பாத்தீங்கன்னா நிறைய இந்த ஆணவ குலை ஜாதி வெறி அதெல்லாம் வந்து நிறைய வந்துட்டு இருக்கு நிறைய படங்களும் இப்ப ட்ரெண்டுக்கு வந்து நிறைய ரசிக்கிறாங்க அந்த மாதிரி படம் ஓகே நீங்க சாதி வெறி படங்கள்னு ஏதாவது கொஞ்சம் லிஸ்ட் சொல்லுங்களேன் இல்ல நம்ம பரியரும் பெருமாளே ஒரு சாதி ரீதியான ஒரு படம்னு வச்சுக்கலாம் அதாவது சாதி ரீதியான படம் ஆனா அது சாதி வெறி படம் அல்ல மக்கள் <laughs> <laughs> அவங்களுக்கு சாதி தேவையில்லை அடிப்படையிலே தேவையில்லை ஏன்னா அவங்கள ஒடுக்கணும் அவங்க கிட்டத்தட்ட அவங்க நேரடியாகவே அவங்க சாதி மறுப்பாளர் தான் அடிப்படை விதியில் நாள் வரணும்னா கோர்ட்டில் வந்து அவங்க கீழே இருக்கிறாங்க கீழே இருக்கிற அவங்க ஆல்ரெடி நான் வந்து கீழே தான் இருக்கேன் என்னை அப்படி தான் வச்சிருக்கீங்க அப்படி தான் வச்சிருக்கீங்க அப்படி தான் வந்து நீங்கள் அழுத்தி வச்சிருக்கீங்க எனக்கு அதுவே வேணாம்னு மறுக்கிறது தான் அவங்க வேலை ஆக சாதி மறுப்பு மறுக்கிறாங்க அவங்க இப்போ யாரெல்லாம் வந்து அந்த சாதியை ஊட்டுறாங்க திரும்ப திரும்ப நீ அப்படிதான் இருக்கணும்னு சொல்கிறாங்க அவங்க தான் சாதி வெறியாளர் சரிங்களா நான் எப்போவுமே நான் வந்து சாதி வெறியாளர்கள் பக்கம் நிற்க மாட்டேன் சாதி மறுப்பாளர்கள் பக்கம் தான் நிற்பேன் எந்த ஒரு எந்த இடத்துலையும் பாலியல் ஒடுக்க ஒடுக்க முறையாகட்டும் மண் மண் மீதான ஒடுக்க முறையாகட்டும் இந்த சமூகத்தில் நடக்கக்கூடிய ஆதிக்க ஒடுக்க முறையாகட்டும் எல்லாத்துலேயும் நான் வந்து எப்போதுமே யாரெல்லாம் எதன் வழியாக ஒடுக்கப்படுகிறாலோ ஒடுக்க ஒரு பக்கம் நிற்பேன் இஸ்லாமிய இஸ்லாமியர்களுக்கு எதிராக இருந்தாக்க நான் அங்கே நிற்பேன் என்னுடைய நோக்கம் என்ன இங்கே எல்லாமே சமத்துவமாக வாழணும் சமமாக இருக்கணும் அது அதை நோக்கி தான் நான் நகரணும் அது நகர்த்து தான் என்னோடய புள்ளியாக நான் ஒரு சில வேலைகளை செய்கிறேன் என் எனக்கு என்கிட்ட ஒரு கலை இருக்குது அந்த கலையை வந்து நான் இன்னும் அதை பிரதிபலிக்கிறதுக்கு பார்க்குறேன் அவ்வளோதான் இப்போ வந்து சமுத்திரக்கணி சார் வந்து டோட்டல் அந்த இதையும் வந்து பார்த்துருப்பார் ஏன்னா அந்த கேரக்டரோட நேம் சொன்னோடனே ஓகே சொல்லிப்பார் கதையை சொல்லும் போது அவர் எப்படி சார் ரியேட் பண்ணார் கதையை நம்ம அதிகபட்சம் ஒரு அரை மணி நேரத்தில் சொல்லி முடிச்சிட்டேன் ஃபுல்லாகவே ஆமாம் 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 அதுக்கப்புறம் அவருடைய பாத்திரத்துக்கான இது மட்டும் தனியாக வாங்கி படிச்சுட்டு அது எந்த கரெக்ஷனுமே சொல்லலை அவர் அது ரொம்ப 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 பிடிச்சிருந்துச்சு அவருக்கு இல்லை ஏன் கேட்குறேன்னா இப்போ வந்து ஒரு இப்போ இருக்கிற தமிழ் சினிமாவில் நிறைய படங்களில் ஒரு லீட் ரோல் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஆர்டிஸ்ட் பட் உங்க படத்துல இப்ப வந்து ஒரு முக்கியமான ஒரு லோல் எடுத்து பண்ணிருக்காரு சோ அப்படிங்கும் போது அவரு ஏதாவது இன்புட்ஸ் கொடுத்துருக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் நிறைய இருக்கு அந்த படத்தை தாங்கி நிக்கிறதே அவரோட பாத்திரம் தான் மத்த எல்லா பாத்திரங்களும் வந்து அவங்க வாழ்க்கையில இருந்து அப்படியே நகர்ந்து நகர்ந்து வந்து வருவாங்க அவங்க வர்றவங்கள தாங்கி அவங்க அவங்கள கைட் பண்ணி அவங்கள கொண்டு போய் ஒரு ஒரு சமூகத்தில் இருக்க சிக்கலை அவர் சமநிலையோட பேசுவார் அந்த கேரக்டர் என்னன்னா ஒரு பக்கம் சார்பில் பேசாது இரண்டு பக்கம் பேசும் இரண்டு பக்கம் நியாயங்களை பேசிக்கிட்டே அதன் வழியாக நமக்கு என்ன நடக்கும் என்ன பிரச்சனை நடக்கும் அப்போ நம்ம எப்படி நம்ம வந்து அதை சரி பண்ண முடியும் நீங்கள் அப்போ இப்படி இப்படி இருந்தோம் அவர் அவர் கதாபாத்திரத்தில் பல இடங்களில் சொல்லுவார் நீங்கள் பிரிஞ்சிருங்க நல்லதுன்னு பாரு பிரிஞ்சிருங்க நல்லது அப்படின்னு சொல்லுவார் அவங்களோட காதலோடைய ஆழத்தை கனெக்ட் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பார் பார்த்துக்கிட்டே இருப்பார் இன்னும் அது அவங்களுக்குள்ள எங்கே எங்கேயாவது அப்படி என்ன இருக்கா அப்படின்னு சொல்லுவார் அதெல்லாம் இல்லை பூரணமான காதலர்கள்னு அவங்கள அவங்களுக்கு இணைச்சி வைக்கிறது போராடுவார் ஆனால் அதனாலும் நடக்காது ஏன்னா எல்லா படத்துலையும் பார்த்தீங்கன்னா அவரோட ஒரு பாத்திரம் மட்டும் தனித்துவமாக தெரியும் அவர் என்னதான் ஒரு அவருக்கு மீறின ஒரு பெரிய ஆர்டிஸ்ட் நடித்தாலும் சமுத்திரக்கணி என்ன நடிக்கும்போது வந்து அந்த கதாபாத்திரம் இன்னும் கொஞ்சம் பூஸ்ட் ஆகும் பட் அதுதான் நாங்கள் கேட்குறோம் இந்த படத்தில் வந்து அவரோட கதாபாத்திரத்துக்கு வேறு ஏதாவது மோல்டிங் கொடுத்துருக்கீங்களான்னு அதான் என்னென்னா அது நிறைய அவருக்கு நான் முன்னாடி சொன்னேன் எப்படி சொன்னேன்னா இது வந்து அல்ல இது வரைக்கும் சாதாரணமாக சினிமாவில் வழக்கறிஞர்கள்னா அது ஒரு மாதிரியான டோனில் இருக்கும் அந்த டோன் இதில் இருக்கக்கூடாதுன்னு ஒரே விஷயம்னா சாதாரண மக்களுக்காக போராடுற வழக்கறிஞர்கள் நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க ஐயா சங்கர் சுப்பு மாதிரி புகழேந்தி ஐயா மாதிரி இது மாதிரி நிறைய பா அங்கே பா மதுரையில் எனக்கு தெரிஞ்ச பகத்சிங் இருக்காரு அது மாதிரி நிறைய பேர் இருக்காங்க அந்த மாதிரியான மனிதர்கள் இருக்காங்கல்ல அவங்களுக்கு வாழ்க்கையில் வந்து தனக்கு சேர்த்து வைக்கிறதுக்கு யோசிக்க மாட்டாங்க ஐயோ இந்த பிரச்சனை உங்களுக்காக போகணும் உங்களுக்காக போகணும் உங்களுக்காக போகணும் இப்படி யோசிப்பாங்க அப்போ எனக்கு அவங்களாம் ரோல் மாடல் இருந்துச்சு அந்த ரோல் மாடல் எல்லாத்தையும் அவர் அண்ணங்கிட்ட ஒப்பிச்சேன் இப்படி தான் அவங்க இப்படி வந்தாங்க அப்படின்னு அப்போ அதை வந்து பாத்திரமா அவர் எடுத்து உள்வாங்கி அதை இல்லை ஓகே சார் இப்போது பார்த்தீங்கன்னா பிரதான கட்சி வந்து ரெண்டு கட்சிகள் வந்து இருக்குது இப்போ தமிழ்நாட்டில் பார்த்தீங்கன்னா பட் 
இப்போ நம்ம இந்த மாதிரியான ஒரு கதை காலத்தை கொண்டு போகிறோம் உங்களுக்கு வந்து எங்கேயாவது கதையை எடுக்கும்போது ஏதாவது ஒரு வகையில் நமக்கு எதிர்ப்பு வருமோ இல்லை வந்து நம்ம படத்தை வந்து இது மூலியமாக ஏதாவது பாதிப்பு ஆகுமோன்னு யோசிச்சுருக்கீங்களா இல்லை நம்ம படம் எடுக்கும் போதே எதிர்ப்பு வந்தாலும் இந்த படத்தை எடுப்போம் எடுத்து தான் தீர்வுன்ற மனநிலை தான் அந்த மனநிலை வந்து ஆமாம் அது முதல்ல ஏன்னா அது பேசுகிற செய்தி வந்து அப்படி தான் இரண்டு கட்சிகள் சொல்றீங்க ஏடிஎம் கேடிஎம் கே சொல்றீங்களா இல்ல வேற ஏதாவது நீங்க சொல்றீங்க இல்ல பிரதானமா இந்த ரெண்டு கட்சி தான் வந்து இருக்குது அப்போ இப்ப திமுகவும் சரி ஏடிஎம் கேவும் சரி அவங்க வேற ஒரு கோணத்துல இருப்பாங்க அவங்க சாதி அழுத்தத்துக்குள்ளேயும் போக மாட்டாங்க இது பண்ணாங்க சாதி பிரச்சனை கூட தலையிட மாட்டாங்க அப்படி ஒதுங்கின மாதிரியே இருப்பாங்க அவங்க என்ன ஓட்டு ஓட்டு வாங்க வாங்குற அவங்க வந்து யாரையுமே பகச்சிக்க மாட்டாங்க இந்த பக்கமும் இருக்கணும் இந்த பக்கமும் ஒரு மாதிரியே இருப்பாங்க அதனால அவங்க அதை தாண்டி நம்ம பேசுறது வந்து சமூக அரசியல் இங்கே நடக்கக்கூடிய தினம் தினம் நடக்கக்கூடிய வட மாநிலங்கள் நடக்கிறவங்க தான் இங்கே இங்கே பேச பொருள் ஆகுது ஆனால் இங்கே நடக்குது நிறைய ஆணவ கொலைகள் நடக்குது எவ்வளவோ விஷயங்கள் மறைக்கப்படுது அந்த அந்த புகைப்படங்கள்லாம் பார்க்கும்போது நமக்கு தூக்கமே வராது அவருக்கு ஒரு மாதிரி டிஸ்டர்பாக இருக்கும் ஒரு அவ்வளோ மன மனசு வலிக்கும் உருகும் இப்படி ஒரு ஒரு மனிதன் ஒரு அப்பாவே வந்து ஒரு ஒரு பொண்ணை வந்து நேற்று வந்து ஒரு ஆசை ஊற்றிருக்காங்க ஒரு பொண் மேலே தான் அப்பா வந்து அத்தனைக்கும் அவர் வந்து விவரம் தெரியாத ஒருத்தர் கிடையாது ஓரளவுக்கு காவலர் காவலர் பணியில் இருந்திருக்கார் இருந்து அப்போ வந்து ஒரு அதிகாரியாக காவல்துறை அதிகாரியாக இருக்கிறவருக்கு வந்து ஓரளவுக்கு நடப்புகள் புரிஞ்சிருக்கும் ரொம்ப எளிய மனிதன் அவர் கூட அப்படி தான் இருந்து இருந்திருக்காரு அதை பார்க்கும்போது என்ன வந்து அப்போ இப்போ தூக்கி வளர்த்துருப்பாங்களே பாசமாக இருந்திருப்பாங்களே அது என்ன அவ்வளோ பெரிய சிக்கலா ஒரு மனிதன் ஒரு ஆண் ஒரு பெண் நேசிக்கிறதுங்கிறது ரொம்ப இயல்பு தாமா தமிழ் சமூகத்தோட ஆதி தமிழ் சமூகத்து ஆதி குடிகள் எல்லாமே வந்து தான் தாய் தகப்பனை கேட்டு காதலிச்சதும் கிடையாது நம்ம நம்ம திருமண முறையே அவங்க நாங்கள் ரெண்டு பேரும் திருமணம் செஞ்சுக்க விரும்புகிறோன்னு வந்து சொல்லிட்டு அவங்க திருமணம் சின்ன சின்ன விஷயங்களை இது ஃபார்மாலிட்டி பார்த்து மு முடிச்சிருவாங்க அங்கே வந்து அங்கே சாதிகள் அவ்வளோ வேறு வேறாக இல்லை அந்த சமூகத்தை இன்றைக்கி சாதியாக நாலு வருணமாக பிரித்து வச்ச ஒரு பெரும் ஜம்முகம் இருக்குது ஆனால் இப்போ வந்து அந்த சாதி ஆளுமை இருக்குதுன்னு நினைக்கிறீங்களா இப்போ கடுமையாக இருக்குது கடுமையாக கடுமையாக இருக்குது அது படித்த வர்க்கம் வந்து மிகப்பெரிய அளவில் வேலை செய்யுது அவங்க தான் படித்த வர்க்கம் தான் ரொம்ப மோசமாக கையாள்கிறாங்க சாதியை அவ்வளோ கூர்மையாக பயன்படுத்துகிறாங்க அவங்களோட சொல்லாடலே ரொம்ப மிக மோசமாக இருக்குது அவங்கள பார்வையே அது எப்படி ஒரு 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 சாதியை முன்னிறுத்தி இவ்வளோ தூரம் பேச முடியும் இந்த சமூகம் வந்து அது சாதிக்கு எதிராக மாறிக்கிட்டு இருக்கு எல்லாம் நாகரிகம் வளர்ச்சி அடைஞ்சிருக்கோம் ரொம்ப பெரிய அளவில் இன்னைக்கு வந்து விஞ்ஞானம் வந்து நம்ம வீடு வரைக்கும் வந்திருக்கு எல்லாமே நடந்துகிட்டு இருக்கு ஆனால் அதான் நடக்குங்க இல்லை இந்த படம் பார்த்தீங்கன்னா ஏதாவது ஒரு உண்மை சம்பவத்தை ஒரு கருவாக வச்சு எடுத்த படமா இல்லை இப்படி இல்லை இது வந்து நிறைய உண்மைகளை வைத்து எடுத்த படம் ஒரு ஒரு சம்பவத்தை வச்சு எடுத்தது இல்லை நிறைய உண்மைகளை வைத்து எடுத்த படம் உண்மைகள் பிரதிபலிப்பு இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் நிச்சயமா படத்துல வந்து ரொம்ப ஒரு கான்ட்ரவர்ஷியல் இருக்கு தான் செய்யுது ஆனால் அது நேர்மையா பதிவு பண்ணும் நம்ம என்னன்னா இப்போ அகநேர்மையோட பதிவு பண்ணும் நம்ம 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 மனசாட்சி படி உறுத்தாம ஒரு ஒரு பிஸ்னஸ்க்காக பண்றோம் ஒரு ஒரு இதுக்காக பண்றோம் ஒரு பரபரப்புக்காக பண்றோம்னு பண்ணக்கூடாது ஒரு படைப்புக்கு அகநேர்மையா எப்படி இருக்க முடியும் ஒரு கலைஞன் அந்த அகநேர்மையோட நான் பண்ணியிருக்கேன் ஏன்னா இப்போ தமிழ் சினிமாவுக்கு உள்ள வர புது டிரெக்டர்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஏதோ ஒரு கான்ட்ரவர்சியலான ஒரு கதையை எடுத்தா நம்ம ரீச் பண்ணிடலாம்னு நினைக்கிறாங்க அதை வந்து நீங்க எப்படி சொல்றாங்க ஆஹ் கான்ட்ரவர்சியல்லாம் வேற வேற நிறைய பண்ணலாம் ஆனா இது போன்ற கதையை தொட மாட்டாங்க ஆனா இது போன்ற கதையை தொட மாட்டாங்க இது அச்சம் தரக்கூடியது இதுக்கு வரக்கூடிய பிரச்சனைகள்லாம் நீங்க தான் பேஸ் பண்ணிக்கலாம் ஆமா ஏன்னா அவ்வளவு உண்மைகள் பேச வேணும் இது பண்ணணும் அப்படின்னு நம்ம நோக்கத்துல இயங்குறோம் அதனால அது நம்ம அப்படிதான் பண்ண முடியும் இந்த இந்த கதைக்கு என்ன நேர்மை இந்த கதையில நம்ம எங்கேயும் புறலாம புறமா தடமாறாம இருக்கமா அதுதான் நமக்கு வேணும் திருமாவளவன் சார் இந்த ட்ரெய்லர் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப அருமையாக சொன்னார் இடதுசாரிய பார்வை வந்து அவ்வளோ அருமையாக இருக்குது உங்களுடைய பார்வை ரொம்ப நிறைய சம்பவங்களை குறித்து பேசுனார் ஒன்றுன்னா ஏன்னா அதாவது ஒரு ஒரு அரசியல்வாதி இருபத்தி நாலு மணி நேரம் ஓடிக்கிட்டே இருக்கக்கூடியவங்க ஒரு இடத்துல ஒரு இடத்துக்கு பயணம் அப்படி இப்படின்னு தொடர்ந்து இயங்கிட்டு இருக்கவங்க அந்த நம்ம அன்னைக்கு கூட டெல்லியிலேருந்து நம்ம பார்லிமெண்ட்டோட இதை முடிச்சு தான் வந்தார் இதெல்லாம் நினச்சி ஒவ்வொரு விஷயமும் கூர்மையாக பேசுகிறார் ஒரு ஒவ்வொரு இடத்துல இது இந்த இடத்துல அது பண்ணியிருக்கீங்க இதெல்லாம் பண
சரியாக போய் சேரணும் அந்த தலைவர்கள்கிட்ட போனால் தான் அது அது வழியே இன்னொரு பரிமாணங்கள் இருக்கும் அந்த படம் அப்படின்ற மாதிரி என்றார் இல்லை நீங்கள் வந்து எப்படி சார் அரசியல் எதிர்ப்பாளராக இல்லை அரசியல் ஆதரிப்பாளராக அரசியல் இல்லாமல் ஒரு மனுஷன் கூட இருக்க முடியாது கரெக்டாக அதாவது நீங்கள் நினைக்கலாம் நான் அரசியலுக்கெல்லாம் போக மாட்டேன் நான் ஓட்டு போகிறது கூட போகிறது இல்லைங்க அப்படின்னு சொல்கிறா இருக்கும் ஆனால் உங்கள் மீது அரசியல் இருக்குது கண்டிப்பாக ஒரு ஒரு நாடு ஒரு நாட்டிற்கு ஒரு ஒரு பிரதமர் இருக்கிறாரு ஒரு முதலமைச்சர் இருக்கிறாரு ஒரு எம்எல்ஏக்கள் இருக்காங்க உள்ளூர் வரைக்கும் உள்ளூர் தலைவர்கள் வரைக்கும் இருக்கிறாங்க இப்படின்னு ஒரு செயின் இருக்குன்னா இது இது எல்லாமே உங்களுடைய நிலம் உங்களுடைய வருமானம் உங்களுடைய இது பொருளியல் உங்களுடைய அகப்பிரச்சனையான பிரச்சனை வரைக்குமே அது வந்து அந்த அரசியல் வந்து கவிழ்ந்து கிடக்கும் நீங்கள் விரும்பினாலும் விரும்பாவிட்டாலும் அரசியல் உங்கள் மீது திணிக்கப்பட்டிருக்கிறது அதனால் நாம் சரியான அரசியலை புரிந்து கொண்டு நாம் மக் மக்களுக்காக பயணிக்கணும் அவ்வளோதான் பயணிக்கலனா கூட குறைஞ்சபட்சம் வந்து சரியான அரசியலை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் சக நண்பனை ஒரே நாள் ஒரே நாளில் கூட வந்து எதிரியாக மாற்றிடுவோம் மாற்றிருங்க இருக்க அரசியல் ஒரு சின்ன பொருள் பொருளாதார சிக்கலில் கூட ஒரு ரெண்டு பேரை வேறு வேறையாக மாற்றிடுவோம் வன்மமாக மாற்றிடுவோம் இது 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 இந்த சமூகத்தில் இது எல் இதுக்கெல்லாமே பின்காரணியாக இருக்கிறது ஒட்டு மொத்தமாக இந்த சமூக அமைப்பு இந்த கட்டமைப்பு இந்த கட்டமைப்புக்குள்ள ஒரு அமைப்பு இல்லை அவ்வளோ சிக்கல் இருக்குது அப்போ அது எல்லாமே அரசியல் தான் அந்த அந்த அரசியலை வந்து நீங்கள் உள்வா உள்வாங்குங்கிறது நம்மளுடைய வேலை ஒவ்வொரு இளைஞனுக்கும் ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு குழந்தைக்குமே சொல்லப்படணும் அவங்க 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 பயணம் பண்ணும் அதை தேடணும் வேறு வழியே கிடையாது சொல்கிற மாதிரி ஓடவும் முடியாது ஒழியவும் முடியாதுங்கிற மாதிரி தான் அரசியல் இல்லை அரசியல் இல்லாமல் நான் பண்ணிட்டு சொன்னேன் ஹாயாக இருக்கேன் போகிறேன் வரேன் வேலைக்கு போயிட்டு வரேன் உங்கள் குடும்பத்தோடு அது நேரடியாக தொடர்பு கிடையாது அரசியல் ஒவ்வொரு தனி தனி மனிதன் பார்த்தீங்கன்னா அரசியல் சாயம் வந்து நிறையாவே இருக்குன்னு நம்ம எதிர்பார்க்கலாமா சார் அரசியல் சாயமா படமே அரசியல் படம் தான் ஃபுல்லாமே அரசியல் படம் அரசியல் படம் தான் அரசியல் படம் தான் பண்ணியிருக்கோம் சூப்பர் ஒரு அழகழகான காதல்கள் கொண்ட ஒரு அரசியல் படம் அதான் ட்ரெய்லர் பார்க்கும் போதே தெரிஞ்சு அது ஒரு காதல் அதில் ஒரு ஜாதிய பிரச்சனை ஒரு அரசியல் ஒரு ரெண்டு தரப்பினருக்கு உண்டான ஒரு இது எல்லாமே வந்து ஓவராலாக கவர் பண்ணியிருக்கீங்க கண்டிப்பாக வந்து இந்த படம் வந்து ஒரு சூப்பர் ஹைட் மூவியாக அப்படி அமையணும் உங்களுக்கு வரப்போகிற படங்களில் பெரிய பெரிய வெற்றியை நீங்கள் நோக்கி பயணம் பண்ணும் சொல்லி எங்கள் ஆதல் தமிழ் டீம் சார்பாக நான் வாழ்த்துக்கள் சொல்லிக்கா சார் நன்றி ரொம்ப ரொம்ப நன்றி சார் நன்றி சார் ஆதல் தமிழ் வியூவர்ஸ் எல்லாரும் இந்த சூப்பரான இன்டர்வியூ பார்த்துருப்பீங்க ஸோ நீங்கள் ஏதாவது மக்கள் கருத்துக்கள் சொல்லணும்னா சொல்லலாம் ஆதல் தமிழ் நேயர்களுக்கு நம்ம கருத்துலாம் எதுவும் சொல்ல வேண்டியதில்லை அந்த இந்த சமூக அமைப்பில் இருக்கக்கூடிய சிக்கல்களை நான் ஒரு படமாக எடுத்துருக்கேன் அந்த சிக்கல்களை நான் நீங்கள் உள்வாங்கிக்கணுங்கிறதுக்காக தான் இவ்வளோ பெரிய முயற்சி அந்த முயற்சியை வந்து நீங்கள் கொண்டாடணும் நம்மளுடைய வாழ்க்கையில் எல்லோரும் ஒவ்வொருத்தரும் பயன்படுத்தணுன்ற ஒரு வேண்டுகோள் ஒரு கோரிக்கையாக நான் வச்சுக்கிறேன் நன்றி